Hoi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over een bedrijf wat beursgenoteerd is. En het is het bedrijf Zim Integrated Shipping Services met als code ZIM. Dat bedrijf is interessant en ik wil hem even gaan benoemen en ik wil het laten zien. Uh, ik denk dat dit een interessante video gaat worden. Dus ik hoop dat je deze video uh, af wil kijken. Vind je de video interessant? Geef een duim. We gaan even naar Financial Hall. We zien hier Zim Integrated Shipping Service. Gisteren is het aandeel 16,74% gestegen. Dus ik ben aan het achterlaat. Dat is waar. Maar toch denk ik dat het belangrijk is om dit even te noemen. Het bedrijf is 2,6 miljard waard. En als we gaan kijken bij de profile, dan zien we dat het in Haifa, Israël ge, uh, geplaatst is. Het bedrijf is in 1945 opgericht en uh, heeft in haar eerste jaren uh, vooral uit Europa uh, Joodse emigranten naar Israël gebracht. Dat was hun business. En later is het een, uh, ja, eigenlijk een vrachtvervoerder over heel de wereld geworden. En dat zijn ze nu ook, zijn echt wel een flink bedrijf in die markt. Gaan we even kijken. Uh, ze, hebben geen, of nee, ze hebben wel een dividend, 1,21%. Dat vind ik dan positief. En de target is 17, terwijl ze nu al een koers hebben van 22. Dus dat is al een eerste indicatie van, hé, hey, dat is even rek. En uh, daar moeten we maar even naar kijken. Maar goed, we gaan eerst kijken naar top institutionele holders. Uh, dat zijn wat verschillende bedrijven. BlackRock zit er toch ook al in, 2%. Het is een Israëlisch bedrijf, dus dat is dan wel opmerkelijk. Maar je ziet, er zitten toch verschillende grote partijen zitten daarin. Kijken we naar de insider transacties. Dan is dat helaas leeg. Ja, dat is dan helaas niet anders. Dan de analyses. En wat we dan zien is dat het 90 dagen geleden werd gedacht, nou die gaan een enorm verlies leiden. En nu is het van nee, die gaan enorme winst maken. En de enorme verlies voor volgend jaar is nu een klein verlies voor volgend jaar. En daar kom ik zo meteen even op terug. Want als we bij de financials kijken, dan geeft dat al een indicatie. Als we zien in 2020 een omzet van 3,9 miljard. En dan vervolgens een omzet van 10,7, 12,5, 5,1. En de afgelopen 12 maanden 13,8. Dus dat vliegt alle kanten op en de omzet is nu het hoogste ooit. Maar je ziet al, je kan er geen pijl op trekken. En dat is denk ik de kern... ...van het vrachtvervoer over zee. Het is zo onvoorspelbaar, dat maakt het nog wat ja, risicovol, moet ik zeggen. Er zijn natuurlijk enorme risico's. Blijft de wereldeconomie goed gaan, dat doet hij nog steeds. Maar we zien zwak China, zwak Rusland, Amerika sterk, maar heel veel twijfel. Europa heeft last van de hoge energieprijs. Er is een oorlog rond Jemen waarbij vrachtschepen worden beschoten. Er zijn nogal wat zaken gaande en ondanks dat doet de wereldeconomie het nog steeds heel goed. Dus dat is dan toch wel een gek iets, maar het betekent gewoon dat zoiets als de wereldscheepvaart ongelooflijk onvoorspelbaar is. Nou, dan even naar de statistiek. Dus dat is ook wel van belang. Dan zie je een trailing koerswinstverhouding van 0,44. Nou, daar wordt dus nu dit jaar een enorme winst gemaakt. Maar ja, dat kan volgend jaar weer anders zijn. Als we kijken naar de profit margin, die is gigantisch laag. Hè? Min 47%, dus dat is heel gek. Operating margin 10,8. Return on assets negatief. Return on equity zwaar negatief. Het, het klopt allemaal niet, lijkt het wel. Maar het komt natuurlijk vanuit die, die resultaten alle kanten op vliegen. Omzet 5,3 miljard en dat is ten opzichte van de waarde van het bedrijf gigantisch. Dus dubbel de omzet van wat het waard is. Dat is weer positief. Er is een groei van 13,7% jaar op jaar. Dat dan ook weer wel. Er is cash 1,4 miljard en er is een schuld van 5,3 miljard. Nou, dat is niet een overdreven verhaal. Dan zien we een operating cashflow van 1,1 miljard. Maar dan na belastingen 21 miljoen. Dus er blijft bijna niks over van die cash, uh, kaststroom. Dat is ook weer van belang. En dan hebben we een, uh, een dividend uh, 1,21%. Maar de payout ratio zeggen ze is 0. Ja, dat kan gewoon niet kloppen. Want het moet meer zijn dan 0. Uh, dus de cijfers hier is ook niet helemaal goed. Dan, ja, ook wel belangrijk en leuk. Ik ga eventjes beginnen met 1 jaar. Dat lijkt me verstandig. Kijken we naar de koers van 1 jaar, dan zie je, wow, die is dan 
flink gestegen in een paar sprongen. En we zien hier, uh, net boven waar we uh, zitten, hè, we eigenlijk, want we zetten hier dat laatste, dat zie je bijna niet, maar we zitten weer op het hoogste punt. Um, dan moet ik eventjes hier een lijntje trekken. Ik trek hem even open. Hè, hier zie je die sprong van gisteren. En dan trek ik eventjes dat lijntje hier. Dit is een jaar. Nou, dan zie je echt, het is het laatste jaar flink omhoog gegaan. Dan gaan we naar twee jaar. En dan ziet het er ineens heel anders uit. En dan zie je hoeveel dat gedaald is. En tevens zien we dat diezelfde lijn die hier is, was hier de top en hier een, een uh, gap en hier een steun. Dus die lijn waar we nu zitten, waar we net onder zijn gebleven, is wel belangrijk. Dus dat betekent dat je nog niet in moet stappen als je dit aandeel interessant vindt. Kijken we naar vijf jaar... Ja, dan zie je hoe gigantisch dit gedaald is. Dit was een aandeel wat boven de 90 stond, of bij de 90. Ja, 91 is 23 is de hoogste koers geweest. En nu 22. Dus ja, dat, dat is gigantisch gegaan. Is dit dan het moment om te kopen? Nou ja, je had hem ook voor 7,6 kunnen kopen. Niet eens zo heel lang geleden. Een, een klein jaar geleden. En nu staan we al 22. Dus dit beweegt alle kanten op. En zo'n aandeel als dit, met zo'n markt waarin ze zitten, moet je eigenlijk met eh, kopen op het moment dat eh, het op, optimisme volledig verdwenen is. Het negativisme moet gigantisch hoog zijn. Echt, nou niemand zit er nog wat in, dat is het moment om te kopen. Dan pas kan je een klappen maken, want dan wordt het vanzelf weer beter. Nu, ja, ik vind het nu, hè, als we kijken naar waar zitten we, dat zie je hier dat het een belangrijk niveau is. En dat niveau is dan ongeveer... Ja, laten we het even op 22,50 houden. Dat zal misschien ietsje hoger liggen. Maar, um, of 23, dat kan ook. Uh, pas daarboven, met een slot daarboven en de volgende dag weer hoger. Dan zou je kunnen overwegen in die beweging mee omhoog te gaan. Maar weet, dit is extreem volatiel. En dat kan alle kanten op gaan. Als een schip van hun wordt geraakt, dan knalt het direct omlaag. Uh, maar ja, het gaat nu hartstikke goed. Als dat niet gebeurt, dan heb je kans dat die beweging omhoog en terugkomt. Ja, en dan kan de 50 wel weer gehaald gaan worden. En dat is toch een verdubbeling van de koers. Maar dit is risicovol hoor. Dus alsjeblieft, wees heel voorzichtig. Ik weet niet of de max of dat de ander bericht is. Nee, de 5 jaar is dan toch uh, het belangrijkste hier. Uh, dus dit moet je echt doen als je, als je dit aandurft. Vanwege die enorme bewegingen. Het is pertinent geen aandeel voor wezen en weduwen. Uh, maar het is ja, nu interessant. Mede omdat door al die onzekerheid de koers wel laag is. Dat is gewoon waar. Uh, maar dat wil dus niet zeggen dat hij nu al omhoog gaat. Ik heb de aandelen zelf niet. Dus ook geen uh, uh, koersaanbeveling of, of uh, koopaanbeveling voor mij. Het is geen beleggingsadvies. Maar ik wilde je wel laten zien. Uh, jammer dat ik één dag te laat ben. Ik had het gisteren, hè, dat was mooier geweest. Ja, dat is helaas niet anders. Um, maar dan toch blijft het even van belang. Van als je zegt van ja, ik wil in die beweging mee. Doe dat dan pas op het moment dat die, die weerstand doorbroken is. Dus wat mij betreft boven de 23. En een slot en dan de volgende dag is die verder omhoog gaat. Dan pas eventueel te overwegen om te kopen. Als je dit risico aandurft. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet wel ingelogd zijn op YouTube om dat te kunnen. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis dagelijks nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.